胖楼的春花姑娘。嗯，好香啊！来，让爷亲一个。嗯炒饭的，想吃烧鸡呀、啊？有钱吗？这便宜可不是那么好赚的。哎，就是他！啊，这是你的路上，追追，是你的。好汉美名扬，脍炙人口传四方。竹板打得嘎嘎响，说的故事响叮当。哎，那位说了，老头你说什么呢？别着急呀、啊，听我慢慢往下说。哎，看看您的嘴。话说胶中的地界好，物产丰富。快点，您、哎、进去了。哪儿了？走走走。无奈是不欺人自知，欺人来自关东军。这关东军从何处来？他就是华海广播，多人居，多人埋一位叫华，烧杀掠夺夺人妻。胶东的百姓多受害，水深火热遭人欺。正在这时，救兵到，八路武装保地方，四方武林齐响应，英雄好汉是聚义堂。中华儿女血性起，是唤醒雄师谁敢欺？鬼子汉奸齐颤抖，日本天皇快断头。咱们神州和平有日期，八路的功劳数第一。您拿好啊！我说。那黄明峰、苏楚乔真有那么神？子弹都打不到他们？那是，我跟你说，小鬼子听到他们的名字都得吓得尿裤子。可我听说他们被日本人给杀了，听谁说的？净胡说！这些个大侠个顶个都是绝世高手，小鬼子能杀了他们？哎哎，太清，太清，行了，给我围起来！哎，太清，这边！哎，起来，你过这儿。你们要干什么？太君，我们都是良民。你们这些说书的，散播谣言，胡说八道，辱骂皇军，还敢说是良民？都给我听好了，皇军说了，凡散播谣言者，一律当乱党，抓起来！别跟他们废话，全部带走！抗日义侠美名扬，我们胶东儿女不甘落后，齐上场。醉侠现身咱小镇，今天就要轮到你。
，大哥，混蛋！老板，来壶酒。啊，好。给。酒怎么还不上来呀、啊？哎哎哎！你干嘛老跟着我？三呢？姑娘，咱家那几亩地……哎哎，姑娘姑娘，别走别走！我一看你就知道你是个好人，我就是想喝酒。哎，你看我这酒壶里酒都空了，呃，酒瘾又犯了，那身上又没有钱，呃，你这酒给我一口，就一口。不行。就喝一口。老汉，我今年六十三，肩不能挑，手不能提，练就这一副薄嘴皮。今日说书，我这不图名来，不图利，只为告诉鬼子一句话：我们中华儿女不堪耻辱，来杀敌。死有何惧？大哥，说说吧，你活得不耐烦了。呸！八、嗯、嘎！你干嘛？哎呀，你不能去，你现在不能过去。我我再也不喝酒了，这次你快饶了我吧！啊！老头子，这叔叔的好好。老头子，这是没戏，干爹，干爹。不是百花楼吗？爷们儿来的地方，没错、啊。这不是白天那个臭要饭的吗？你想想，啊，自己找上门来了。走，哎，大哥，白天我就亲了春花姑娘一口，呃，这不，呃，我想来好好跟她亲热亲热啊。啊！你们这些狗眼看人低的家伙，闪开！啊！这位爷一看就是真人不露相啊,啊！啊，拿着，给我来两壶好酒。好嘞，啊、哎呀，大爷，里边请，我给你介绍几个新来的姑娘。哎，姑娘们，招呼着啊！最近怎么一直都没来呢？我这不是来了吗？这得罚你。哦哦、哎，喝不喝？喝。嗯。来亲一下。嗯嗯。爷，您要的好酒。嗯，呃，春花姑娘呢？春花姑娘就在隔壁，一会儿就过来。哎、让她快来。哎呦，大爷还是个急性子。啊、哎呀，别浪费了。杀人了！杀人了！啊，糟了，让人截胡了。奶奶的
你杀完人了，要我替你擦屁股，你太不够意思了吧？哎，你别走啊！哎呀！兄弟，你又欠我一个人情，我要求不高，来壶好酒就行。哎哎，兄弟，兄弟，我的好酒呢？人呢？你跑哪儿去了？一晚上欠我这么大的人情，给我来壶好酒都不愿意，小气，喝我自己的。这百花楼的酒真他娘难喝。是谁呢？原来是个日本小娘们儿。一、二、三、四，还带了四个帮手，看起来长得不错，比那百花楼的春花姑娘长得还漂亮。怎么着？要不你过来，啊，让爷好好的疼疼你。哎，我可告诉你啊。本爷可是大名鼎鼎的醉侠蓝如剑，给我上！哎呀！真难听，嗯，用不着临阵磨刀吧。简直就是废物！知道我祖师爷是谁吗？祖启儿。师傅说过，不能打女人。
不得，但是侵略者必须赶出中国。我说你也来得太晚了，我的酒呢？哼！哎，我说你，那珠子有毒。黑衣人是什么人？竟然用这种下三滥的武器！不可能，我是亲眼看见刘天胜死的。难道是女妖？她还没有死，一定是她。师妹，你刚才为什么要走？你小看他们了。要是我的左手还在，可是我们有秘密武器吗？用这种丑陋的东西杀人，丢尽我们日本武士的脸。师妹，你不要忘了，我们对付的不是中国武术，而是天皇的敌人，大日本帝国的敌人。我们到这里来，也不是为了同中国人比武，而是为了征服这个国家的圣战。春熙。你早已不是单纯的武士，而是帝国的战士。够了，师兄。我知道自己是谁。他至少可以保护你。师傅走的时候，千叮咛万嘱咐，这也是军部为你特指的初衷啊。我跟黄明峰斗了一年多，没有这个东西照样活着。油库一战，虽然因为土肥原那个败类，我没能守住。但是，我也让黄明峰付出了惨重代价。至少我可以肯定，绣花针和杜大鹏都死在了油库里。现在女妖已经出现了，我相信，黄明峰不久也会出现。师兄，师傅什么时候到？估计还有半个月吧。而且这次从国内带来了十个顶尖高手。太好了！这一次，我一定要杀了黄明峰，为高岛君报仇。师妹，我们青龙会这次在军中的地位受了很大的动摇，所以我们一定要打败黄明峰，挽回你帝国战花的声誉。师兄，你放心，这一次。我绝对不会让师傅失望。嗯。这是谁？苏楚乔。明天一早，我要看到这张画像，贴满城墙。好，我马上去办。各位乡亲们，各位乡亲们，我现在宣布个事儿：昨天晚上，这两个人
，杀了皇军副部大佐。如有发现者呀，马上举报。皇军赏十块大洋。听明白了吗？听明白没有啊？可是十块大洋啊！站住！嗯，嗯，干什么呢？哎哎哎，军爷，一出来就丢人现眼，还不赶紧挡上，吓着军爷了。啊，军爷，对不住啊。大侠，你叫谁？当然是在叫你。你要去哪儿啊？回城里，我要杀了那个女鬼子。哎呀，你别开玩笑了。就算你真的是苏楚乔神功盖世，你也杀不了那个女的。先不说他们山部特别行动队里高手如云，就单单你这个长相，啊啊，我没有其他的意思。我我就是说吧，你这张脸啊，太容易被人认出来。你信不信？我跟你只要一进城。就会有无数枪口对准我们，我们瞬间就会被打成筛子。要不然，我们先找黄明峰吧。我不认识他。哎，你怎么可能不认识他？他是你们敌后突击队的老大。说不认识就不认识。哎呀，哎，你是不是非去不可啊？那要去也要找到黄大侠跟他商量一下吧。要去你自己去，我可不想跟你去白白送死。等等我！简直就是空中飞人呐、啊！我来介绍一下，这位就是我们纵队的司令员刘司令啊，他就是鬼魂铁虎。啊、铁虎，向刘司令问好。好。铁虎同志，你现在已经是一名八路军战士了，收起来。<笑>八路军战士呢，就应该有八路军战士的样子。铁虎听令，向司令员敬礼。刘司令，敌后突击小分队，铁虎向您报道。<笑>好，啊，嗯，不错。哎，警官，警官，兵团五路嘞。这小日本最近还挺猖狂，你们听错了吧？鬼子在湖北那边打赢了，打垮了国军一个军呐，不是一个军，是几十万人呐，几十万人。这守浏阳的国军呐，虽说没把这浏阳守住，可这鬼子也被打死好几万呐，是吗？不是几万，是十几万啊
，十几万、啊。国军打得非常英勇，要不是供给线被鬼子掐断，最后弹尽粮绝，哼，小鬼子死再多人，他也拿不下浏阳城。哎，国军这是孤立无援呐、啊。听说这浏阳城外是尸横遍野，血流成河呀。哎呀，老人家，别叹气，只要咱们中国人。团结一心，这些小鬼子蹦跶不了几天。说得好，这小鬼子呀，长不了。对面屋顶有人，待会儿可能有情况，看我的眼色行事。会不会是苏姑娘？要等她出手才知道。你没事吧？怎么样？哎，雪飞什么人？咏春传人，人称神拳小子，柳迎春。你问我是谁？说出来吓死！你这黄毛丫头，口气倒是不小。那你听好了，我就是黄明峰的师妹，穆雪飞。今天，就是来取你们这些小鬼子的狗命。雪飞。黄营长，她真的是你师妹吗？这个死丫头！以多胜少算什么英雄？我一个人就够。妹的武当论剑有八成火花了，我看那个咏春小子也不错
醉侠，来如剑。哎，我说你们两个也太差了，两个人还打不过人家一个，哼，真没用啊！<笑>我们还没打完呢，你怎么知道我们打不过他们？来如剑。哎，是你啊！这前两天挺漂亮一小妞，今天换了这身衣服，不男不女，太丑了。<笑>你终于出现了。雪飞，你没伤到吧？走开，还神卷小子呢，丢人！上！呀！哎呀！在约好的地方见面，我来掩护你们。你快走吧，听指挥。我盯住那个沙漠。好，他的特别行动队马上就要到了，我去拦住他们。切记，千万不能恋战。是。那个耍太极的，就是大侠黄明峰。哦，铁火大侠加上黄明峰，今儿个咱们可算开了眼了。嗯，还有绣花针、铁头侠，哎，还有那个女妖苏楚乔。要是他们在的话，这小鬼子的日子可就不好过了。可我听说他们都，都死了。哎呀，你真的臭嘴呀、啊！我跟你们说，他们不会死，他们永远都不会死。你们呀，就等着看好戏吧，你们。哎，你们就等着去。
我们要不要去保护将军？山姆中佐严令，没有他的命令，谁也不许离开这里。这里又没有八路，守在这里有什么用？这样，你留在这里，我去后院。嗨，你们几个，跟我走。村中佐，是山木中佐命令属下守在这里，保护中佐您和通讯处的安全。如果那些中国功夫高手打进屋里来，你们谁都保护不了。我出去，守着门口。嗨，跟我出去。师兄，你没事吧？没事。阁下。茶虽然源自中国，但为师认为日本茶远胜于中国茶。你们认为呢？此茶清香宜人，回味甘甜，是春熙喝过的最好喝的茶。
多谢两位爱徒给为师设这个道场，在这里品茶，可以消除多日来的行船之苦啊！<笑>师傅，黄明峰、铁虎、女妖，他们三个人都没有死，而且突击队又增加了三个新人，其中一个武功最高强的，名叫蓝如剑，他的醉拳已经到了炉火纯青的地步，而且。一根绳镖使的是出神入化。哎，旁门左道不值一提。山木，你太紧张了，放松一下，陪师傅喝茶。<笑>师妹，师傅远赴中国来协助我们，还带来了十位顶尖高手。你还在担心什么？还是陪师傅喝茶吧。嗯。不，师傅，他们个个武功高强，身怀绝技。特别是那个女妖，她还继承了那个刘天胜的绣花针。好了，春熙，绣花针和铁头功我都已经知道了。听起来可怕的东西，其实是不堪一击的。包括我们这里每一个人，还有我带来的十个勇士，都会把绣花针和铁头功看作是儿戏。师傅。阿布，嗨师傅，你怎么做到的？是磁铁。<笑>我的春熙是最聪明的，不错，就是磁铁。果然是上好的磁铁。怎么样，春熙，你还担心绣花针吗？有了这些磁铁，那些绣花针就是一堆废铁，而且还可以成为我们的武器。对。<笑>多谢师傅。不过，对于那些没有武功和内力的武士，这些磁铁还是无法保护他们呢。好，你就是拿这些磁铁片把他们都给包装起来，也是无济于事的。只好听天由命了。<笑>
这些瓷片，足以装备我们的武士。有师傅坐镇，春熙不会再惧怕任何人。<笑>报告山木中佐，我们的人在桃花镇发现了女妖。你确定？是的，现在被岗村中队围在一所院子里。太好了，师傅，山木想请师傅。哎，春熙。我就是来帮助你的。如果是军事命令，就下令吧。谢师傅。师兄，马上集合部队。嗨。来。躺下，苏大侠。老胡，你不要说话了。你，你不要管我，快把这个密码本带到根据地，一定要交给司令员。不行，我不能丢下你。完成。任务要紧，是我没有保护好你，我一定要把你一起从这里带走。不能怪你，我自己暴露了。你快走，你别说话。来，我看看。不要管我。你快走！你这个人怎么不分轻重啊？要是我们两个都死在这儿……谁去完成任务？要知道，我们一百个人的命、啊、也没有这个密码本重要。哦，老胡，我的任务是护送你。不，是，是密码本。行了，你不要说了。老胡，我去外面看看情况。苏大侠，你。春熙，要变天了。师傅，对付一个女妖，有我们就够了。您去一旁休息。
密码本呢？密码本在我这儿。好，走。啊你怎么会在这里？大哥让我安住保护你，确保密码本万无一失这么多皇军士兵都拦不住你们，包括我青龙会最出色的十二个弟子。山木说的没错，不能小看你们。你是鬼魂铁虎，你是女妖苏楚乔，我说的没错吧？中国是我第二故乡，鄙人自小就来到中国拜师学武。在这个美丽的国家，一待就是十五年。我很喜欢中国，但我最终还是离开了它。知道为什么吗？因为在中国已经没有人能够做我的师傅。哼，狂妄至极的狗贼！中国是一个文明古国，恭谦礼让是中国人的美德。你很没有礼貌。就你们这群狗贼！还配得上谈公千里账？哼！十年前，南拳王和北腿王都曾经是我的恩师。怎么样？恐怕你也就这个本事吧。小姑娘，二十年前我拜师学武的时候，你还姗姗学步呢。
。傻丫头，你说你对付这种人，还需要搭上自己的命啊？师傅是怎么跟你说的？先用绣花针，再用飞剑，最后用凝飞散。哼，这鬼子早见阎王去了。嗯，请问你是？哎，哎，你这个鬼丫头，怎么连师傅我都不认识了？师傅，云宫大师，你怎么来了？铁虎，这丫头她怎么回事啊？说来话长，我等会儿再跟你讲。峨眉传人静悟大师把毕生的绝学传给了一个法号叫云空的女弟子，想必你就是那个老太婆。什么？你敢叫我老太婆？哼！铁虎，你带楚乔先走。今天姑奶奶，我要好好的教训教训这个出言不逊的王八羔子。云空大师，小心！哎呀，少啰嗦，躲一边去。二十年前，你杀死了教会你南拳北腿的两位师傅，后来又毒死了少林寺的法空大师。刚才你的那招拨云见日，分明是太极宗师张真人的自创。看来，你又投到了张真人的门下。那张真人的暴毙，你肯定脱不了干系。<笑>脱不了干系又怎么样？我就是要把你们的中国功夫彻底消灭，把你们这些狂妄自大的家伙赶尽杀绝，让我们的日本武术一统天下。你这个不知天高地厚的东西，今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类。<笑>就凭你？哼，老太婆怎么样？没事。追！哎，别追了。老巫婆，来日方长。哼。